नमस्कार ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निष्प्र है आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निष्प्र के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण और एक विशिष्ट विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ इस चर्चा में आप पाएंगे कि अगर आप इसे बहुत ध्यान से सुनते हैं अगर आप इन बातों को समझ पाते हैं तो आप अपना आकलन अपना एस्टिमेशन आसानी से कर पाएंगे इस संसार में विजय वही होता है परिस्थितियों पर विजय वही प्राप्त करता है जो बुद्धिमान है जो परिस्थितियों से समझौता करने के स्थान पर समझौता करता है जहां उसे लड़ना है वहां लड़ता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसमें लोच होती है और वो बुद्धिमानी से ही आती है तो आप कितने बुद्धिमान हैं आप कितने आसानी से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं किसी भी तरीके से ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने अंदर के गुणों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए पहली बात तो ये है कि अगर आप कल्पनाशील हैं अगर आपकी आदत बहुत अधिक सोचने की है अधिक सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप फालतू बातों को सोचें कल्पनाशीलता का मतलब ये है कि आप दूसरे धरातल पर जाकर के चीज़ों को सोच सकते हैं जैसे अगर कोई लेखक है तो कितने बेहतर तरीके से कविता या गद्य इसकी प्रस्तुति कर सकता है कितने अच्छे तरीके से शब्दों का विन्यास खोज पाता है उसकी कल्पनाशीलता होती है कि दृश्य को वो कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देता है ये काम दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता और कल्पनाशीलता हर काम में होती है अगर कल्पनाशीलता आपके पास नहीं है तो कोई भी काम आप बेहतर ढंग से नहीं कर सकते केवल एक लेखन की बात नहीं है आप किसी भी आयाम में काम करेंगे वहाँ कल्पनाशीलता काम आती है पहला पॉइंट दूसरी बात यह है कि आप कितनी आसानी से चीज़ों का हाजिर जवाब दे सकते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे कोई बात कही नहीं और तुरंत उनके पास जवाब तैयार होता है और कई बार वो जवाब ऐसा भी होता है कि वो खुद को बचाने के लिए देते हैं वो जवाब कई बार ठीक भी नहीं होता ऐसा नहीं कि हमेशा ठीक ही होता हो लेकिन आप तुरंत जवाब देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी वाक पटुता में आपकी हाजिर जवाबी में इतना मशगूल हो जाता है इतना फंस जाता है कि वो आपको बुद्धिमान मानने पर मजबूर हो जाता है कि हाँ परिस्थिति से हम निकल गए कोई हमें बातों में कोई हमें हमारे तर्क में फंसा करके हमको नीचा नहीं दिखा सकता मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप इतना तर्कशील हो जाए कि आप तर्क में कुतर्क भी करने लगे हाजिर जवाबी का मतलब ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आप में कितनी आपकी बुद्धि लब्धता है कितनी आपकी बुद्धिमानी है कि आप परिस्थिति से हाजिर जवाब को तुरंत बाहर निकल जाते हैं दूसरी बात यह है इसके बाद तीसरी बात यह है कि आप चीजों को जो फालतू चीजें हैं उन पर आप कितना ध्यान देते हैं अपने सजने संवरने पर मेकअप पर बालों पर वस्त्र विन्यास पर केश विन्यास पर कहीं जा रहे हैं तो लोग तैयार होने में नहाने में और कपड़े चेंज करने में इसमें इतना अधिक बहुत से लोग समय लगाते हैं ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी का लक्षण नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब मत करिए लेकिन इसमें अत्यधिक जो लोग फंसते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता 
जो हाई आईक्यू वाले लोग हैं उनका ध्यान इन चीज़ों पर जाता ही नहीं वो क्या पहने हैं क्या वस्त्र उन्होंने पहने हैं किस तरीके का उनका बाल बिखरे हुए हैं या कैसा उनका मेकअप है या वो कितनी देर नहाने में लगा तुरंत दो मिनट के अंदर तैयार होकर चल दी वो इस बात पर ध्यान नहीं देते क्या है खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना किसी भी ऐसी चीज़ पर जो जीवन को चलाने के लिए उतनी ही आवश्यक है मैं ये नहीं कह रहा कि वस्त्र मत पहनी मैं ये कह रहा कि खाना नहीं खाना लेकिन उसी में उलझे रहना हर समय खाने पर हर समय कपड़े पर हर समय और चीज़ों पर जो फालतू में जो आपके लक्ष्य से संबंधित चीज़ें नहीं हैं उनमें आप कितना उलझते हैं इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं और कितने बुद्धिमान नहीं अगला जो पॉइंट है वो है कि आप कितना अच्छा एनालाइज कर पाते हैं आपने कोई योजना बनाई आपने कोई काम किया क्या आप उस काम को एग्जीक्यूट करने से पहले उस योजना को लागू करने से पहले ये सोच पाते हैं कि इस योजना से अमुक क्लास को उस व्यक्ति को समाज को पिछड़े वर्ग को निचले वर्ग को कितना इससे लाभ या कितना नुकसान हो सकता है कुछ लोग सिर्फ इसी बात में चिंतित रहते हैं कि हम किस तरीके से पैसा कमाएं किस तरीके से सफल हों ये एक प्रकार की सोच है लेकिन ये एक बुद्धिमत्ता वाली सोच नहीं है कि आपकी सोच इतनी विस्तृत नहीं है कि आप ये एनालाइज कर पाएं कि आप जो कर रहे हैं उसमें दूरदर्शिता कितनी है उसका समाज के लिए और दूसरे चीज़ों के लिए कितना लाभ या हानि है आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप कहना चाहिए कि एक साथ कितनी चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं जैसे आप एक समय में कितने विभिन्न आयाम वाली वस्तुओं पर विभिन्न आयाम वाले कार्यों पर आप एक साथ ध्यान रख सकते हैं आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक समय में एक ही काम में नहीं लगे रहते उनकी बुद्धि अलग अलग क्षेत्रों में बराबर रूप से काम कर सकती है वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी होते हैं बहुत अच्छे लेखक भी होते हैं बहुत अच्छे गायक भी होते हैं बहुत अच्छा ऑफिस वर्क भी करते हैं और बहुत अच्छा उनका मैनेजमेंट भी होता है तो अगर आप में ये सब क्वालिटीज़ हैं अगर ये गुण हैं तो आप मान सकते हैं कि आप अतिरिक्त व्यक्ति हैं आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अधिक मेंटल आईक्यू यानी बुद्धिमान व्यक्ति कहा जा सकता है जो परिस्थितियों से बाहर आसानी से निकल सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा अगला जो बिंदु है वो है आपकी जिज्ञासा क्यूरियसिटी आप में कितनी क्यूरियसिटी है आप में कितनी जिज्ञासा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनसे दो दुनी चार बोल दिया यूनिवर्सल ट्रुथ है ठीक है बोल दिया लेकिन वो फिर भी उसमें भी प्रयत्न करते हैं ये जानने का कि आखिर ये दो दुनी चार क्यों कहा नंबर्स संख्याएं एक से दस तक क्यों वो क्यों क्या कब कहा इस तरह के शब्द विन्यासों का प्रयोग अधिक करने लगते हैं कुतर्क करने के लिए नहीं चीजों को जानने के लिए चीजों को समझने के लिए उनकी जिज्ञासा परमात्मा के लिए भी उतनी ही होती है जितनी संसार के लिए विज्ञान में भी वो उतने ही आगे होते हैं और अध्यात्म में भी वो उतने ही आगे होते हैं वो समझ पाते हैं कि पूर्ण विकसित धर्म ही विज्ञान यानी पूर्ण विकसित विज्ञान ही धर्म है वो जान पाते हैं विज्ञान और धर्म के तालमेल को वो अपनी जिज्ञासा से पकड़ लेते हैं कि इनमें क्या तालमेल हो सकता है तो जिज्ञासा का मतलब कुतर करना नहीं है जिज्ञासा का मतलब ये है कि उन प्रश्नों को उठाना जो आपको एक नई दिशा में एक नए आयाम में ले जा सकते हैं किसी चीज से झगड़ने के लिए 
इसी से झगड़ा करने के लिए इसी से बहस करने के लिए उतर करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं जिज्ञासा का प्रयोग नहीं होता जिज्ञासा का मतलब है कि आपके ज्ञान में आपके विज्ञान में आपके अध्यात्म में इसमें वृद्धि कितनी होती है वो जिज्ञासा आपके अंदर है या नहीं है इसके अलावा अगर आप अपने आप को जितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं जितने आसानी से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं कुछ लोगों में ये आर्ट होती है कि अपनी से छोटी सी भी बात को एक छोटी सी चीज को भी वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपकी रिप्रेजेंटिंग पावर अच्छी नहीं है तो आपको बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहा जा सकता आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं आपके अंदर उतनी काबिलियत है रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आप हाथ पर रोटी सब्जी रख कर खा लें और एक उसको अच्छी तरीके से सजा करके होटल में और ढाबे में क्या अंतर होता है घर पे जो खाने में क्या है केवल एक रिप्रेजेंटेशन का अंतर है हो सकता है कि होटल का खाना इतना अच्छा ना हो लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा है कि वो आपसे अधिक से अधिक पैसे निकाल लेते हैं आप अपने आप को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं छोटी सी बात को कितने अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं आप बुद्धिमान कहलाने लगते हैं इसके अलावा एक अंतिम बात यह है कि जो लोग अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं जो लोग जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयासरत होते हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी भूलने की पाई जाती है आवश्यक नहीं लेकिन ऐसा देखा गया है तो भूलते हैं कई बार वो अपने मिलने वालों का नाम भी भूल जाते हैं कई बार वो अपनी चीजें रख कर स्वयं भूल जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि भुलक्कड़ व्यक्ति को आप बुद्धिमान मान सकते हैं ये इस तरह से नहीं है कि अगर आप भुलक्कड़ तो बुद्धिमान होंगे नहीं बुद्धिमान हैं अगर आपका मेंटल आई बहुत ज्यादा है अच्छा है तो उसमें आप में भुलक्कड़ता का गुण पाया जा सकता है अधिकांश से पाया जाता है उल्टा मत समझिए इसको आप कई बार मेंटल प्रॉब्लम होने की वजह से ही भूलता आदमी लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिर आदमी उसका मेंटल आई क्यू अच्छा हो गया नहीं अगर मेंटल आई क्यू अच्छा है तो ही बुलक्कड़ होने का गुण पाया जाएगा तो अगर आप में ये चीज़ है तो आप मान सकते हैं कि आप बुद्धिमत्ता के दायरे में आ रहे हैं तो इन चीज़ों को देखिए परखिए कि आपके अंदर ये गुण है या नहीं है लगातार देखते रहिए धर्म रहस्यविद डॉक्टर राजीव निस्प्रे अगर कोई क्वेश्चन है कोई प्रश्न है तो मुझसे निरंतर आप बात कर सकते हैं फोन के माध्यम से कई लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न करते हैं वहां करने की बजाय मैंने कब देखा कब उत्तर दिया आपको पता नहीं चलेगा आप सीधे मुझे फोन कर लिया करें सीधे व्हाट्सएप से जुड़ के फोन कर सकते हैं सीधे फोन कर सकते हैं आप वहाँ कमेंट करिए लेकिन क्वेश्चन वहाँ मत पूछिए क्वेश्चन सीधे मेरे से पूछे क्योंकि तो मुझे देखने में देर हो सकती है आपका आंसर कब मिला फिर आपने कब देखा पता नहीं तो लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य डॉक्टर राजीव निष्प्रह नमस्कार शुभ रात्रि